mettere il ring. Va a mettere la, la sordina un attimo. Così ci siamo, cosa gli hai fatto? Gelatina. Gelatina. Ecco, se riesci a darmi questo, adesso sei a posto? Stop, stop. il Crogio casualmente tre anni fa in un live di cui ero il fonico residente e mi hanno colpito per le idee, per la loro musica, per il fatto di scrivere comunque delle cose così particolari alla loro età. Poi ci siamo persi un po' di vista, ci siamo rincontrati qualche mese dopo e di lì è nata una sorta di collaborazione più che altro a livello di metodo, di, di, di scambio di idee e via dicendo, ma cose di questo tipo, fino a far diventare tutto questo incredibilmente un progetto comune. Devo dire che questa è la prima volta che mi capita, mi capita in vita mia. E questo progetto comune ci ha appunto portato a, a me in seconda persona, allora in prima persona chiaramente, a comporre questo album e poi mi sono ritrovato catapultato in studio a mixarlo, cosa per me è esperienza per me assolutamente, assolutamente nuova.
eh, entrare in studio eh, c'è stato un, un lungo lavoro da parte di tutti i componenti del gruppo sia sì, stato quello di creare il disco prima di tutto eh, a casa o comunque nei nostri piccoli studi in modo da arrivare già pronti già con un'idea di quello che si sarebbe dovuto riregistrare nel punto rec studio quindi con il materiale quello definitivo il lavoro è stato quindi quello di creare le tracce tempo e tutta la parte logistica comunque tutto quello che riguarda lo scheletro dei pezzi dare eh, una, prima, una prima impressione al disco quindi vuol dire fare delle prime registrazioni e rendersi conto se il lavoro era a termine questo ci ha permesso di arrivare in studio e quindi di poter semplicemente sostituire con le tracce definitive, quindi quelle registrate in ottimali con l'attrezzatura adeguata. Questo ci ha permesso passo dopo passo di, dunque, di integrare queste tracce e di dare vita poi al disco sopra allo scheletro che era già stato fatto in preproduzione.